Imagine you are standing in front of your dream college. তোমার সামনে ট্রাফিক আস্তে আস্তে স্লো হয়ে যাচ্ছে এবার তুমি ক্যাম্পাসের মধ্য দিয়ে হেঁটে চলেছো চারিদিকটা ক্যাম্পাসটা দেখছো সো বিউটিফুল ক্যাম্পাস শুশ্রুতাওটি কমপ্লেক্স এল এডি ফুটবল গ্রাউন্ড এভরিথিং ইজ লাইক ড্রিম তোমার জিনিসটাকে স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে ইউ আর ভেরি হ্যাপি বাট সামথিং ইজ রং অ্যান্ড দেন সাডেনলি ইউ ফিল লস এট দেন সাডেনলি তোমার চোখ খুললে এবং তুমি দেখতে পেলে যে তোমার সামনের খাতায় মক টেস্টের নাম্বারগুলো লেখা আছে যেটা যেন বাড়তেই চাইছে না তখন তুমি ভাবলে যে কি কী মিস্টেক্স এখনও পর্যন্ত আমি ইম্প্রুভ করেছি কী কী মিস্টেক্স এখনও করছি যেটা আমাকে ইম্প্রুভ করতে হবে তবেই হয়তো আমার এই মক টেস্টের নাম্বার বাড়বে অ্যান্ড ফাইনালে গিয়ে আমার নাম্বার ইনক্রিজ হবে এবং এই স্বপ্নটা না ভেঙে গিয়ে স্বপ্নটা সত্যি By the way, hi, I am Sobon, second year MBBS student at NRS Medical College and Hospital and I have scored 616 in NEET 2021 and now let's start the video. M-I-S-T-A-K-E-S Mistakes Jeta amra sobai goli Jeta kora ta khubi normal but khujay bheer kore Jeta ki improve kora ta khubi dhor kar My first mistakes kichuta irakum chilo jhe রং বিগিনিং আমি ভুলভাবে এনসিআরটি পড়তাম ভুল চ্যাপ্টার দিয়ে শুরু করতাম উল্টো পাল্টা যে কোনো র্যান্ডাম বই থেকে এমসিকেও প্র্যাকটিস করে নিতাম এর কারণে কী হতো যে ভুলভাবে একটা শুরুটাই ভুল হয়ে গেছিল এরপর তিন চার মাস যাওয়ার পর বা পাঁচ মাস যাওয়ার পর আমরা অলরেডি বুঝতে পারি যে কীভাবে কী পড়তে হবে কীভাবে নিটে কোয়েশ্চেন জিজ্ঞাসা করে কী কী কোয়েশ্চেন আসতে পারে এটা অলরেডি বুঝে আমি ওকে অনেক দিন পরে বুঝতে পেরেছিলাম বাট আমি তখন দেখলাম যে আমি অলরেডি যে জার্নিটা ক্রস করে এসেছি তিন চার মাস বা পাঁচ মাসে সেটা আমি ভুলভাবেই পড়ে এসেছি শুরুটা খুবই ঠিক করে করা উচিত তোমার টিচারকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে কীভাবে পড়তে হবে তিনি খুব ভালোভাবে বলে দিতে পারবেন এবং শুরুটা খুব ঠিক থাকা উচিত আদারওয়াইজ পরে গিয়ে খুবই সমস্যার সম্মুখীন হবে সেকেন্ড ডোন্ট বি লাইক ইম্যাচিওর বয়ফ্রেন্ড লেট মি এক্সপ্লেন আমাদের একটা খুবই সলিড প্ল্যান থাকা দরকার আজকে কতটা পড়বো সপ্তাহে কতটা পড়বো বা এই মাসে কতটা পড়বো তো তখন আমার ইলেভেনের শুরুর দিকে বা প্রথম কয়েক মাস আমার কোনো কিছু প্ল্যান থাকতো না বা ইলেভেনটা কোটাটা বলতে গেলে যে আমি কী করতাম যখন কিছু ঘুমাতাম যখন কিছু উঠতাম যখন কিছু করে নিতাম কোনো নির্দিষ্ট দিনের প্ল্যান থাকতো না সপ্তাহে প্ল্যান থাকতো না কতটা কী পড়তো এর কারণে কী হতো যে টিউশনে যেটা পড়াচ্ছে বা কোচিংয়ে যেটা পড়ছে আমি সেটা থেকে পিছিয়ে যেতাম আস্তে আস্তে তো আগের চ্যাপ্টারটা স্যার হয়তো পড়িয়ে চলে গেছেন আমার পড়া পরের চ্যাপ্টারটা স্যার পড়াতে শুরু করেছেন আমাকে পড়তে হবে সেই চ্যাপ্টারটা আগের চ্যাপ্টার না পড়ে পরের চ্যাপ্টারে জাম্প করে যেতাম আগের চ্যাপ্টারটা না পড়লে পরের চ্যাপ্টারটা জাম্প করে গেলাম আমি কিছু বুঝতে পারতাম না তো এই কারণে একটা শিডিউল কিছু থাকতো না প্রপার প্ল্যানিং কিছু থাকতো না কীভাবে কী পড়তে হবে এম ম্যাচের বয়ফ্রেন্ড কী করে সে ম্যানেজ করতে পারে না প্ল্যানিং থাকে না কোনো ঠিকঠাকভাবে যে দুটো কী করে ব্যালেন্স করতে হবে প্ল্যান থাকা খুবই দরকার এটা খুব একটা বেসিক জিনিস বাট এটাই ম্যাটার করে যেটা আমার ছিল না এবং তার সাথে আমি আরেকটা জিনিস করতাম দ্যাটিং লাইক বয়েস হোস্টেল একটা বয়েস হোস্টেলের কী হয় এখানে জিনিস ওখানে পড়ে থাকে ওখানে জিনিস এখানে পড়ে থাকে একটা কমপ্লিট মেস থাকে তো আমার পড়ার শিডিউলটাও ছিল সেরকমই ইজ এ কমপ্লিট মেস আমি ঠিকঠাক প্ল্যানিং মোটিভেশান শিডিউল তো ছিল না তার সাথে আমি বাড়ির বাইরে বর্ধমানে গিয়ে পড়তাম ওখানে একটা রুম মাইনে থাকতাম দেখার মতো কেউ ছিল না তো কী করতাম যে পড়ার রুমটা থাকতো সেখানেও সমস্ত জিনিস ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতো পড়ার কোনো প্রপার সেট বা এনভায়রনমেন্ট থাকতো না সেকেন্ডলি কী করতাম যে রাতে ঘুমোতে যাচ্ছি ভাবতাম ঠিক আছে পরের দিন সকালে এটা পড়ব পরের দিন সকালে উঠলাম সেটা পড়তে মন গেল না অন্য একটা চ্যাপ্টার পড়তে শুরু করলাম র্যান্ডামলি একটা বই খুলে এমসিকে প্র্যাকটিস করতে শুরু করলাম যে কনসেপ্টগুলো বুঝতে পারছি না বা জেমসিগুলো বুঝতে পারছি না কনসেপ্টটা সেটা লিখে রাখতাম না যাতে করে সেটা পরের দিনে টিচারকে জিজ্ঞাসা করলো অনেক সময় টিচারকে জিজ্ঞাসা করতাম না কনসেপ্টটা যেটা বুঝতে পারতাম না সেটা না বোঝাই রয়ে যেত এভাবে চলতে থাকতো জিনিস এভাবে কেউ তো টিচার যখন অনেক এগিয়ে গেছেন আমার মাঝখানে অনেকগুলো চ্যাপ্টার পড়া হয়নি আমি যে কোনো একটা র্যান্ডামলি চ্যাপ্টার তুলে নিতাম সেই চ্যাপ্টারটা পড়তে শুরু করে দিতাম সেই কারণে সেই চ্যাপ্টারটাও ভালো করে প্রিপেয়ার হতো না দ্যাট ব্রিংস টু মাই নেক্সট মিস্টেক সো সামটাইমস আমরা যখন সোশ্যাল মিডিয়া দেখি তখন আমরা ইউটিউব দেখতে শুরু করি সেখান থেকে নোটিফিকেশান থেকে ফেসবুকে চলে যায় সেখান থেকে ইনস্টাগ্রাম সেখান থেকে রিলস দেখতে থাকি দেখতে থাকি কোনো লিমিট ছাড়া লিমিটটা না জানার কারণে আমার কী হতো টিচার অনেক দূরে গেছেন আমাকে একটা চ্যাপ্টার আরও ভালোভাবে পড়তে হয় কারণ আমার কনফিডেন্স কমে গেছে তো কনফিডেন্স বাড়ানোর জন্য একটা চ্যাপ্টার ভালো করে পড়তো সেই চ্যাপ্টার ভালো করে পড়ার চক করে সেই চ্যাপ্টারটাকেই বেশি করে পড়ে যাচ্ছে বেশি করে পড়ে যাচ্ছি বায়োলজি পড়ছি তো বায়োলজি পড়ে যাচ্ছি বায়োলজি পড়ে যাচ্ছি এদিকে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি কিছুই পড়া হচ্ছে না সেদিকে লক্ষ্যও রাখছি না লিমিটটা জানতাম না যে ঠিক আছে আজকে
যেটা পড়ছি বায়োলজি পড়ছি তো একটা সপ্তাহ ধরে বায়োলজি পড়ছি একটা চ্যাপ্টারকে নিয়ে হয়তো এক সপ্তাহ কাটিয়ে দিলাম এই মিস্টেকটা খুবই বড় মিস্টেক ছিল যেটা অ্যাভয়েড করাটা খুবই দরকার এবং তার সাথে একটা জিনিস অ্যাভয়েড করা খুবই দরকার ডিভিশন না করা এটা তো আমি ক্লাস ইলেভেনে করি নেই জিনিসটা প্রথম প্রথম এনসিআরটি যখন পড়তাম তখন এত ভুলভাবে পড়তে শুরু করি না বুঝে অনেকটা পড়তে শুরু করি যে চ্যাপ্টারগুলো হয়তো এনসিআরটি পড়েছিলাম সেই চ্যাপ্টারগুলো পরবর্তীকালে আমি রিভিশনও করে দিই এর ফলে কী হয়েছিল যখন যে এনসিআরটি চ্যাপ্টারটা আমি রিভিশন করি যখন ক্লাস টুয়েলভে যাই আমাকে আবার ততটাই এফার্ট দিয়ে ক্লাস টুয়েলভে সেই জিনিসটা পড়ে দিয়েছিল কিন্তু কারণ আমি কমপ্লিটলি ভুলে গিয়েছিলাম জিনিসটা তো রিভিশন করাটা খুবই দরকার প্রথমবারে পড়লে এমনিতে কিছুই হয়নি ক্লাস টুয়েলভে গিয়ে যেটা আমি কমপ্লিটলি সুধরে নিয়েছিলাম রেগুলার বেসিসে রিভিশন করতাম রিভিশন না করে এই ভুলটা তো করতামই তার সাথে আর একটা বড় ভুল করতাম কিছু কিছু চ্যাপ্টার তো ভালো করে পড়েছিলাম সেই চ্যাপ্টারগুলো তো এমসি কমি প্র্যাকটিস করেছিলাম ঠিকই বাট রেগুলারলি না পড়ার কারণে ক্লাস ইলেভেনে আমি সমস্ত চ্যাপ্টারগুলো কমপ্লিট করতে পারিনি ঠিকঠাক করে পড়তেই পারিনি এর কারণে কী হয়েছিল অনেক চ্যাপ্টারে আমি ঠিকঠাক করে এমসিকেও প্র্যাকটিস করতে পারিনি তো রিভিশন না করা কনসেপ্টগুলো ঠিকঠাক করে ক্লিয়ার না করা ঠিকঠাক করে এমসিকেও প্র্যাকটিস না করা এ সমস্ত কারণে বুঝতে পারছি কী হতে পারে বড় বড় এতক্ষণ ধরে যে মিস্টেক্সগুলো বললাম এগুলো ছিল মেজরিটি আমার ক্লাস ইলেভেনের মিস্টেক্স ক্লাস ইলেভেনের শেষের দিকে আমি সমস্ত কিছু বুঝতে পারি ক্লাস টুয়েলভে আমি প্রপারভাবে তাই জন্য শুরু করতে পারি প্রপার শুরু করি প্ল্যানিং মতো পড়তে শুরু করি ক্লাস ইলেভেনে প্রত্যেক সপ্তাহে ক্লাস ইলেভেনের চ্যাপ্টারগুলো যেগুলো পড়িনি ক্লাস ইলেভেন সেগুলো ক্লাস টুয়েলভে গিয়ে পড়তে শুরু করি ততই প্রপার প্ল্যানিং শিডিউল মোটিভেশন ঠিকঠাকভাবে শুরু করা রিভিশন করা এমসিকেও প্র্যাকটিস করা মক টেস্ট দিয়ে এগুলো সমস্ত কিছু ক্লাস টুয়েলভে গিয়ে ঠিকঠাক করে করতে শুরু করি ধৈর্য নিয়ে পড়তে শুরু করি তো প্রথম প্রথম ক্লাস টুয়েলভে যে মক টেস্ট বলতাম সেগুলোতে নাম্বার কম আসতো আস্তে আস্তে মক টেস্টেরও নাম্বার বাড়তে শুরু করে বাট ক্লাস টুয়েলভে গিয়ে এতগুলো মিস্টেক্স আইডেন্টিফাই করে সুধরে তো নিয়েছিলাম ইম্প্রুভ তো করে নিয়েছিলাম বাট এখন হয়তো কিছু কিছু জিনিস করছিলাম না যার কারণে আমার এই ঘুমটা দেন সাডেনলি তোমার চোখ খুললে এবং তুমি দেখতে পেলে যে তোমার সামনের খাতায় মক টেস্টের নাম্বারগুলো লেখা থাকে আমি যেটা করতে শুরু করি দ্যাট ইস মক টেস্ট ক্লাস ইলেভেনে মক টেস্ট তো দিইনি ক্লাস টুয়েলভের দিকে প্রথম প্রথম যে পরীক্ষাগুলো দিতাম সেটা নাম্বারটা জাস্ট দেখে রেখে দিতাম কী ভুল যাচ্ছে কোথাও চ্যাপ্টারটা থেকে ভুল যাচ্ছে সেসব কিছু দেখতাম না নাম্বার ক্যালকুলেট করতে আমি রেখে দিতাম বাট ক্লাস টুয়েলভের পরের দিকে যেটা আমি করতাম না প্রপার একটা অ্যানালাইসিস করতাম যে কোন চ্যাপ্টারটা ভুল গেছে কোন এমসি কোটা ভুল গেছে কোন কনসেপ্টটা আমার বেশি বেশি ভুল যাচ্ছে সেটা আইডেন্টিফাই করে রাখতাম যে এমসি কোটা হয়তো ভুল গেছে আলাদা খাতায় লিখে রাখতাম অতএব গত তিন চার সপ্তাহে যে মক টেস্টগুলো দিয়েছি চ্যাপ্টার চ্যাপ্টার ওইস হোক বা পার্ট টেস্ট হোক বা যে কোনো ফুল সিলেবাস টেস্ট হোক না কেন সেগুলো লিখে রাখতাম আলাদা খাতায় তিন চার সপ্তাহ পরে সেটা রিভিশন দিয়ে দিতাম তারপরে কেউ তো সেই সেম কনসেপ্টটা থেকে যে এমসি কোটা আসতো সেটা তো পরবর্তী মক টেস্ট যেটা দিতাম সেটাতে ভুল যেত এছাড়া দেখতাম যে কোন চ্যাপ্টারটা থেকে বেশি বেশি ভুল করছি সেই চ্যাপ্টারটা আলাদা করে ভালো করে পড়ে নিতাম যে কনসেপ্টটা বারবার ভুল যাচ্ছে বা নতুন কোনো কনসেপ্ট পেলে সেটা খালা আলাদা খাতায় লিখে রাখতাম যে কনসেপ্টটা ভুল যাচ্ছে সেটা আলাদাভাবে লেকচারটা দেখে নিতাম সেটা থেকে আরও দশটা পাঁচটা এমসি করে প্র্যাকটিস করে নিতাম অন্য বই থেকে তাহলে কেউ তো সেই জিনিসটা সেম মিস্টেক্স আর অন্য সেম পরবর্তী মিষ্ট হতো না তো এইভাবে আস্তে আস্তে জিনিসটা ইম্প্রুভ হতো লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট হ্যাঁ আমি বিরাট বড় কিছু করার কথা বলছি না বা বিরাট বড় কিছু ভাবার কথা বলছি না কারণ আমি নিজেও কিছু করিনি বাট আমি যেটা দেখেছিলাম নোটিস করেছিলাম যে যেদিন থেকে আমি ভাবতে শুরু করেছিলাম যে ঠিক আছে আমাকে এই কলেজটা পেতে হবে এই কলেজটা বাজে না তো নাম্বার পেতে হবে ছশো পঞ্চাশ ষাটের বেশি নাম্বার পেতে হবে সেদিন থেকে আমি বেশি করে এফার্ট দিতে শুরু করেছিলাম সেই দিন থেকে যে চ্যাপ্টারগুলো হয়তো ভালো করে আগে পড়া ছিল সেই চ্যাপ্টারগুলো আরও ভালো করে পড়তে শুরু করেছিলাম আরও সেই চ্যাপ্টারগুলো থেকে এমসিকেও প্র্যাকটিস করতে শুরু করেছিলাম সেই চ্যাপ্টার আর এফার্টটা বেশি করে দিতে শুরু করেছিলাম যার কারণে আমি দেখেছিলাম যে মক টেস্টের নাম্বারটা কিছুটা হলেও ইনক্রিজ হতো হয়তো মক টেস্টে একটাতে কম নাম্বার পেতাম বাট যখন মনে হতো না এটাতে কম নাম্বার পেয়েছি আমাকে এতটা পেতে হবে এই স্বপ্নটা এটা সে এত নাম্বার পাওয়ার তো তখন আরও এফার্ট দিতাম যে না আমাকে অনেক ইনক্রিজ করতে হবে অনেক ইম্প্রুভ করতে হবে তো এফার্টটা বেশি করে দিতে শুরু করতাম নিজের মোটিভেশানটা বজায় রাখতে পারতাম কনসিস্টেন্টলি আরও বেটার পড়তে পারতাম পড়তে না মনে হয়তো রেগুলার বেসে পড়তে পারতাম বা সমস্ত কিছু ব্যালেন্স করে চলতে পারতাম মাঝে মাঝে ব্রেক করে নিতাম তো ওভারঅল এফার্টটা বেশি করে দেওয়ার কারণে অনেকটাই হেল্প করেছিল যেটা আমাকে নিতে বেশি নাম্বার পেতে ছিল আমার মিস্টেক্স যেগুলো খুবই বেসিক মনে হতে পারে বাট এইগুলোই আমি প্রথম প্রথম খেয়াল রাখতাম না বলে আমার খুবই অবস্থা খারাপ হয়ে গেছিলো তো তুমি তোমার পার্টিকুলার কোনো মিস্টেক্স থাকলে